进去隐瞒，对自己旁观，爱到无路可退，心却不甘。迎着风雨奔跑，拖着泪子，半生为他。与其说你等我吧，这一场青春偿还，不如在。英美，英美，英美，英美徐梦。为什么要离家出走？我很想你，我也是。我们去藏到一个别人找不到的地方。快把拷贝送到天兵戏院，再继续弹琴吧！啊，人家赶着开场呢。快去！你陪我一起。
。小梦，我下班了。你为什么要离家出走，把自己弄得这么辛苦？其实我现在觉得自己啊，一点都不辛苦。反而觉得现在的生活很充实。我得到了师傅的帮助，他给我介绍了工作。我在白天呢，就在戏院里面去放片、跑片；晚上师傅会教我剪辑，有的时候我还可以去实践拍一些新闻片。我觉得现在过得很充实，我可以更多的接触电影。那，你不打算回家，不上学了？那就怪不得你大哥那么担心你了，要不然你二哥也不会摸到我家去找你。原来你一直在家里边，没有去家人。那你爸为什么骗我？你又为什么避我不见呢？对不起，严梅，我也不想这么狠心，我就是不想拖累你。是我大哥给你们压力了，对吗？其实我理解你大哥，他就是怕我成了你的负担。其实不是这样的，是你改变了我，你让我更清楚自己到底想要什么，你给了我动力，让我可以继续去追求我的梦想。这次我真的想好了。我不会再受我大哥的束缚了。我要证明给他看，我可以为了电影去付出一切。等我挣够了钱之后，我就去南阳找我三哥，助他一臂之力。我跟老四的事情，你也该听说了吧？嗯。你就不好奇，我为什么这么坚持，不让他做电影？我想。你这么决定，一定有你的原因的。我们父母早逝，兄弟四个，我最大。不知不觉，我就成了他们的父亲。无论大事、小事，我都照顾着他们。我是尽量的去做好这个角色。我知道我有很多事情我做的不好，可是。可是我真的已经很尽力了。我还清楚的记得，我父亲临终前跟我说：“你要照顾好你的弟弟们，要让他们过上好日子，尤其是最小的严梅，要让她上大学，上大学。”所以你才会一直反对严梅参与电影的工作了。如果我们这个电影事业……遇到什么波折，或者是出现什么岔子，那他还有能力可以自力更生，养活自己，这又有什么不好呢？你的这份苦心怎么不对他讲呢？哎，我也曾经年轻过，年轻人愿意谈梦想、理想，你觉得老四他愿意听我这一套吗？那你打算怎么办？现在，只有你最理解我。我想请你帮我一个忙。嗯。谢谢。谢谢。梅艳姐，这是改好的衣服，你看看。谢谢。真是不好意思啊，总是麻烦你。你已经离开天下了。我呢，还常常找你改衣服。你的手工真的好过其他裁缝的。你应该知道，严梅离家出走了吧？嗯，你跟他见过面了？嗯，他打算怎么样？什么时候回家？严梅真的太任性了。害得顾大哥很担心，怕他一个人生活挨不住啊。梅艳姐，其
其实你可以跟顾老板说，他不用担心的。颜梅自己生活可以，他现在为梦想很努力。其实，我真的很佩服颜梅的勇气。不过他好歹是顾家的四少爷，从来都不愁生活。看他还出去受苦，还跟兄弟翻脸，我也为他心疼。其实顾大哥也不是蛮不讲理的人，他只是担心颜梅少不更事。还特别容易受到伤害，承受不了挫败。梅艳姐，你是不是想让我劝颜梅回家？抱歉啊，梅艳姐，我没有这个能力做到。颜梅的心意已决，可能不会再改变了。你只要依顾大哥的想法去做，他一定会留下，不会离开你身边的。哎呀，徐伯父，哎呀，我说，救命啊！小梦她被人绑走了，为什么？都是我不好。欠人家赌债还不上，他们就把小梦给绑走了。借了多少钱？三百。可是我现在没有这么多钱。哎，家里肯定有吧？我要是不在一天之内把钱还上，小梦就危险了。伯父，您先别着急，我来想办法，好吗？等着我。哎，谢谢啊。大哥，我有事要求你。哎呦，我们家少爷回来了。什么事？我想向你借三百块钱，你要干什么？如果你不告诉我你要干什么，这钱我不能给你。我要救曲梦，他爸欠了赌债，别人把他抓起来了，要拿钱赎人。这曲梦只值三百块。好，我答应你。谢谢你，大哥。哎，老四，别谢太早。我给你约法三章：第一，你必须马上回家。第二，你要完成自己的学业；第三，以后你不用再管天下的事情，你好好想想吧。你是要实现自己的梦想呢，还是想救曲梦？好，只要能救曲梦，你开什么条件我都答应。哎，这个狐狸啊，说好三百的，才给五十，不行，我明天得找他们兄弟算账。爸，我求求你别闹了，我现在已经开始后悔了。我怎么能答应顾老板？我怎么能出卖颜梅呢？哎呦，小梦啊，这主意不是你出的，你怕什么呀？哎，你看，我现在有钱，你有男朋友。多幸福啊！如果我的幸福是要牺牲颜梅的自由和梦想，那我就是真的错了。颜梅，虽然我不聪明，可是我也不笨。以前你跟我出来，你聊的都是关于电影的事，现在你跟我聊的。都是关于学校的事，我是故意的。你要是不愿意见我的话，可以直接告诉我，我理解的。我没有这个意思，我没有怪你，也没有怪曲伯父，我只是觉得没有办法追求自己的梦想，怎么样都开心不起来。所以我尽可能让自己忙一点，忙起来了就不会再去想电影。可是我真的做不到，对不起
我不想见你，就是不想看到你内疚的样子。你真是个大傻瓜！现在都什么时候了，你还要为我着想，还要为我考虑吗？如果没有我的话，你就可以继续追你的梦。在我身边的你，才是我真真实实的梦。不哭了。看来还是没有什么进展。他说，有人也许可以介绍院商给他认识。是不是之前每天要陪他喝酒那个？听说不是，所以他现在正忙着应酬呢。可是现在，以公司的状况来看，很难再拿出一部分钱来给他了。这我了解。按你的意思，我们现在把他叫回来。算了，我还是想帮他找钱吧。哎，老二，我还有事情呢。老三呢？还问候老四，问他现在怎么样？他都回来好几天了。其实我也没怎么见到他，你呢？没有找他好好谈谈吗？我是看他重新上课了，应该没什么问题了吧？你要是真的认为他没有什么问题了，你就这样回复若夏好了。你是不是有什么话要跟我讲啊？之前呢，我什么事都听你的，但这次，我真的不能认同。我让他专心上课，这又有什么错啊？对和错。不是你我可以决定的。严梅的未来，她的人生，应该由她自己来选择。我真想不到，连梅燕都能理解我的想法，你怎么就不能明白我的想法呢？雷师傅。嗯。啊。您刚才在服装间找过我。啊，对。哦。这些东西啊。是严梅当初在我们家住的时候留下来的，替我转交给她吧。您怎么不自己给她？明天我就要离开上海了。是因为天下不再拍电影了吗？其他电影公司跟龙城都是一伙的，他们肯定不会再用我了。所以我打算去广州碰碰运气。本来这些我可以交给顾大哥，可是我怕顾大哥看到这些东西又触动他的神经。这些都是关于电影的吗？是，严梅当时一天一天不断的进步，看到她现在这个样子，真的挺可惜的。希望她将来看到这些东西的时候，还能记得自己当初坚持的那份梦想吧。我走了。哦，雷师傅，您保重。
，怎么还在拍我啊？别拍了，别拍了！这是我的日记，我想把看到的风景、遇到的事情、见到的人都记录下来。你想一下，等到有一天我老了之后拿出来看的时候，会不会很有价值？嗯，包括你。你爸是欠人家很多钱吗？以前我总是求着你把这台缝纫机卖给我，你都不肯，说是你妈留给你的嫁妆。那为什么现在突然要卖掉它呢？我想完成我自己的梦想。梦想？我可从来没有听说过你有什么梦想啊！这是我最近才有的梦想，也是我以后的梦想。是什么呀？你到底要不要？你不要我卖给别人了。我都说已经看上他了，我肯定会买的。可是你没有了他，以后要靠什么生活呢？再说吧。多好看啊！我觉得挺合适的，换下一件。这一件颜色稍微深一点，我看着也挺好的。你觉得哪里有要改的吗？我帮你好好改改。嗯，怎么样？你无缘无故，为什么给我做这么多衣服？你干嘛？你不喜欢我给你做的衣服啊？这些电影海报是雷师傅让我还给你的，我觉得挺好看的，就把它贴墙上了。没事，就把它贴在这里吧。反正我的房间也不会贴了。燕梅，你今天能答应我一件事吗？说吧。我们好像很久没有出去玩了，有一个地方我很想去，你能陪我去吗？我真的不想去看电影了。我知道你不想让我放弃，想让我继续保持对电影的热情，对吗？但是我已经决定了，即便我现在去看的话，我也不会像原来那样笑得开心了。最后一次，严梅，最后一次陪我去看，好不好？一张票都没有了吗？真的没了，全部卖完了。可以想想其他办法吗？真的没办法，不好意思啊。走吧，我们可以改天再看。反正我已经答应你了。没有时间了。不会啊，你刚才也看见了，观众反响那么好。不会那么快下档的，燕梅，我们以后不会在一起看电影。为什么？这是你明天去新加坡的船票。严梅，上次你出发之前，我爸欠债的事情是假的。严梅，对不起，我答应过你
永远都不会再骗你了。是我没用，我怕你走了，你走了以后就不会再回来了。只要能求娶我，你看什么条件我都答应你我去你家找你，你不在家，就想到你会来这里。你给我做那么多的衣服，是为了让我去新加坡穿吗？你把你们家的缝纫机卖掉，就是为了给我买这张船票。我还给你用油甘叶做了一个枕头，我听说那边很潮湿，我怕你睡不好。我听说那边蚊子很多，我就买了药油，我怕你在路上会饿，所以就好。放弃的。三哥处理完所有的事情，就会马上回来找你。
大哥，你昨天不是喝醉了吗？怎么起这么早？今天不是发工资吗？我得去银行一趟。哎，你怎么这么早起来啊？啊，我我约了同学打球。你吃早饭了吗？呃，还没。我说过多少次了，要定时吃饭，不然对身体不好。来来来，先吃。你现在学习怎么样？还是老样子。我们家呀、啊，这段时间发生了很多事，可能影响到你了。天下的事呢，也就不用太担心。你放心，有我们哥仨，一定会让你大学毕业啊！哎呀，有的时候呢，你可能会觉得你大哥太专制，其实，大哥不是不让你做电影。我是想让你好好上完大学，以后的事，我们以后再说啊！你别着急。干嘛？你不是头疼吗？我帮你按。啊。嗯。大哥。啊。这些年你为了这个家辛苦了。以后无论发生什么事情。我们兄弟四个一起扛。好了，你把你大哥说那么老，像个老头似的。你大哥有那么老吗？我告诉你啊，你大哥还没想退休呢。你要是不吃呢，你就快去，别让你同学等的时间太久了啊。行，那我先走了啊。大哥，嗯。不要工作太辛苦，要好好保重身体。老四，你今天怎么了？我没事，你去吧。啊，去吧。这臭小子，还知道心疼我。嘿，总是丢三落四的快走吧，赶紧上船吧，趁你大哥还没追来。快走吧。保重啊！你干嘛？我好舍不得你。你不是说很快就能回来吗？等你回来，我们就又见到了呀！你别这样，叶梅，你再这样，我就舍不得让你走了。就不走了。你别这样说，那是你的梦想，也就是我的梦想。你一定要帮我把它实现了，听到没有？你走吧。Thank <laughs> you. 
你刚才那么急着把我从片场拉过来，我还以为你想阻止他。老四已经长大了，他有他自己的想法，随他去吧。我想买一张票，一个人吗？嗯 ，Lights off now。嗯 ，Sure。三哥，你也太不听话、太任性了吧！是大哥让你过来接我的。大哥让我马上送你回去。三哥，你别开玩笑行吗？谁跟你开玩笑？我从来没见大哥那么生气的。哎，回去的船票我都给你买好了。你这不是夜总会的发票。Welcome to Singapore， 三哥，我还以为大哥真的不同意呢。不过啊，他真的有点不高兴。我跟二哥劝了他半天，才把他说服了。那就说二哥跟你都同意，咱们四兄弟三比一。你们，你来新加坡，我真是太高兴了。你不知道我一个人在这儿有多无聊，想找人聊天。我来新加坡不是来陪你玩的，我真的想帮天下做一些事情。我知道
。但是，千万别想象的太好，如果忙得透不过气来，到时候别嚷嚷要回去。嗯，走吧，啊，晚上想吃什么？啊，听你的。却。